ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി മസാല ചാട്ടാണ് ചാന മസാല ചാട്ട് നമ്മൾ കടലയിൽ മസാലയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബീച്ചിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അതുപോലെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ കാണാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളക്കടല മൂന്ന് കപ്പോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ കേൾക്കുന്ന വരെ കുക്കറിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സവാള കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ വറ്റരമുളക് ഒരു തക്കാളി പച്ചമുളക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എരിയുടെ ആവശ്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ച മാങ്ങ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ച മാങ്ങയിൽ ഓൾറെഡി പുളി ഉണ്ടാവും അഥവാ എക്സ്ട്രാ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അവസാനം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ച് പാൻ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് കടകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റലുമുളക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർക്കുക അത് മൊത്തമായിട്ടും ചേർക്കണ്ട ഒരു പിടിയോളം എങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സവാള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് മാങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഇവയെല്ലാം ഒന്നിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് അവസാനം ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് കടല ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടലയിലൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കടലയിലും ഈ മസാലയിലും ഉപ്പിട്ടിട്ട് ശേഷം ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തമായിട്ടും ചൂട് മാറേണ്ട വളരെ കുറച്ച് ചൂടൊന്ന് മാറിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇത് സവാള ക്യാരറ്റ് മാങ്ങ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലിയില കുറച്ച് അധികം ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെക്ക് ചെയ്തു ഉപ്പ് ഓക്കെ ആണ് ഓൾറെഡി മാങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുളി ഒന്ന് നോക്കാം പുളി കറക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലെക്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്പൈസി മസാലയുടേതാണ് ഇച്ചിരി എരിക ഇച്ചിരി ഉപ്പൊക്കെ നല്ല അധികം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒരു ഒരു ബൗൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളിൻ്റെ കണക്കാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് ബീച്ചിലൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്